അന്വേഷണം മറ്റൊരു യുവതിയിലേക്ക് കൊളത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ അന്വേഷണം മറ്റൊരു യുവതിയിലേക്ക് മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനായാണ് പോലീസ് തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയത് എൻ ഐ ടി പരിസരത്തെ തയ്യൽക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവതിയുമൊത്തുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ജോളിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു വിനേഷ് അന്വേഷണം മറ്റൊരു യുവതിയിലേക്ക് കൂടി നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് എന്നതിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജിനി ഇത് എൻ ഐ ടി പരിസരത്ത് തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിയാണെന്നാണ് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഫോണിൽ അതായത് ജോളിയുടെ ഫോൺ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ യുവതിയുമൊത്തുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് എൻ ഐ ടിയിൽ നടന്ന കലോത്സവത്തിൽ ടാഗ് ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജോളിക്കൊപ്പം ഈ യുവതി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇവരുമായി നിരന്തരം പല യാത്രകൾ നടത്തിയതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സംശയമുണ് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവതിയെ ഉടൻ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടി അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ എൻ ഐ ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ജോളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം തന്നെ എൻ ഐ ടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ദുരൂഹമായിരുന്നു എൻ ഐ ജോളിയുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ അത് മറ്റേതെങ്കിലും ജോളി ഇവിടെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി പി എം നേതാവ് മനോജുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തു വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ വ്യാജ ഉസ്തിത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മനോജും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെയുള്ളൊരു സെക്യൂരിറ്റിയായ മഹേഷ് കുമാറും ആണ് ഇതിൽ സാക്ഷിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ ടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ഐ ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും കൃത്യമാർന്ന ഒരു വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പലപ്പോഴും ഇവർ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എൻ ഐ ടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ജോളി നടത്തിയിരുന്നെന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ യുവതിയെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു നീക്കമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുക ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രം പോലെ തന്നെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ജോളിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായതാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചന രഞ്ജിനി അതായത് വിനേഷ എന്തായാലും ഈ യുവതിയുടെ കയ്യിലും എൻ ഐ ടിയുടെ ടാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ വ്യക്തമാകുന്നത് അതായത് ജോളി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും എല്ലാം എൻ ഐ ടിയിലെ അധ്യാപികയാണ് എന്ന നിലയിൽ പറ്റിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ യുവതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അത്തരത്തിലൊരു പ്രചാരണം ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ വേണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും ഈ സംഗതിയിൽ ജോളി ജോളി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ചീറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കൂടി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അത് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലധികം കാലം ഈ ക്യാമ്പസിൽ കറങ്ങി നടന്ന ആളാണ് ജോളി ഇവിടെ അധ്യാപികയാണെന്നാണ് നാട്ടിലും വീട്ടിലും ബന്ധുക്കളെയും ഉൾപ്പെടെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷേ എൻ ഐ ടിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എൻ ഐ ടിയിലെ രജിസ്ട്രാറായിരുന്ന പങ്കജാക്ഷനുമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചെങ്കിലും എൻ ഐ ടിയിൽ അത്തരത്തിലൊരു അധ്യാപിക ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ താൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് വന്നിരുന്നു മറ്റാരും തന്നെ എൻ ഐ ടിയിൽ ഇവരെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല എൻ ഐ ടിയിലെ ക്യാമ്പസിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഈ എൻ ഐ ടി സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവരോ ആരും തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള ആരും തന്നെ ഇവരെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇതിന് പുറത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ പേര് അതായത് എൻ ഐ ടിയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനോജ് തന്നെ കുടിക്കാതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തൊരു മഹേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഓസ്യത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മനോജാണ് മനോജ് കൂടാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യുവതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനിയൊന്ന് സുലേഖയുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സുലേഖയുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ നിരന്തരം വരാറുള്ള രാമകൃഷ്ണൻ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മകൻ രംഗത്